আমি খাদিজা শারমিন অন্তরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমরা অন্টারপ্রেনারশিপ কোর্স পড়ছি এবং আমাদের অন্টারপ্রেনারশিপ কোর্সে আমরা মূলত গত কয়েকদিন ধরে কয়েকটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছি এই তত্ত্বগুলোর মাঝখানে আমরা শ্রম বিভাজন তত্ত্ব পড়েছি জনসংখ্যা তত্ত্ব পড়েছি চাহিদা তত্ত্ব পড়েছি কৃতিত্ব অর্জনের যে চাহিদা সেই তত্ত্ব পড়েছি আবার শ্রম তত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করেছি আমরা আজকে যে তত্ত্বটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্ব এই শব্দগুলো থেকে মূলত আমরা কি দেখছি সেটি হচ্ছে যে প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্ব প্রবৃদ্ধি মানে কি যে বাড়ার যে তত্ত্বটা পর্যায়ক্রমিক একটা ধাপ থেকে আর একটা ধাপে কিভাবে বাড়ছে সেই সব নিয়ে যে তত্ত্বটি সেসব নিয়ে তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বটি যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি হচ্ছেন অর্থনীতিবিদ রস্টর অর্থনীতিবিদ রস্টর বলেছেন যে একটি দেশ অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় যাওয়ার জন্য তাকে পরপর বেশ কতগুলো অর্থনৈতিক অবস্থা পার করতে হয় ধরো আমরা যদি বলি যে একটি দেশ যখন অনুন্নত অবস্থায় থাকে অনুন্নত থেকে আরেকটু উন্নত হলো তারপর একটু উন্নয়নশীল দেশ হলো মধ্যম আয়ের দেশ হলো মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশ হলো এই যে মাঝখানে কতগুলো পর্যায় আছে এই সবগুলো পর্যায় থেকে পার করে যেতে হচ্ছে এই প্রত্যেকটা পর্যায়ে যে পর্যায়ক্রমিক যে ধারা সেই পর্যায়ক্রমিক ধারণা নিয়েই যে তত্ত্বটা সেটিকেই আমরা বলছি যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্ব এই তত্ত্বটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করার আগে আমাদের অর্থনীতির যে বিভিন্ন স্তরগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে অর্থাৎ উৎপাদনের যে স্তরগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা যে একটি পণ্য উৎপাদন করার ক্ষেত্রে সেটিকে সর্বোচ্চ অনুন্নত অবস্থা থেকে সর্বোচ্চ উন্নত অবস্থায় আমরা কিভাবে নিয়ে যাই সেই স্তরগুলোকে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছি প্রথম যে স্তরটি রয়েছে সেটি হচ্ছে চিরায়ত সমাজ বা সনাতন স্তর এই চিরায়ত সমাজ বা সনাতন স্তর নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি ধরো যে তোমার বাবার যে সম্পত্তি রয়েছে সেটি উত্তরাধিকার সূত্রে তুমি পাচ্ছ এবং এই যে জমিটি বা সম্পত্তিটি তুমি পেলে সেখানে তুমি কৃষি কাজ করছো এবং সেটিকে ধরো যে আমরা আগে যেমন আগের অনেক ছবিতে দেখেছি বা আমাদের বাংলা বইয়ে যে ছোটো ছোটো ছবিগুলো আছে এই ছবিগুলোতে দেখছি যে মানুষ লাঙল দিয়ে জমিগুলোকে চাষ করছে অর্থাৎ এটিকে যদি আমরা বলি সেটি হচ্ছে যে অনেক পুরাতন একটি প্রচলন বা পুরাতন একটি প্রথা সেটি হচ্ছে যে লাঙল দিয়ে জমি চাষ করে তারপর সেখানে ফসল ফলানো বা কৃষি কাজ যেগুলো আছে সেগুলোকে পরিচালনা করা এবং এই জমিটি তুমি কিন্তু পেয়েছো উত্তরাধিকার সূত্রে এই জমিটি তোমার নিজের আত্মনির্ভরশীলতার যে ব্যাপারটি রয়েছে সেখান থেকে কেনা নয় বা তুমি মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করে এই জমিটি কেননি বরং তুমি উত্তরাধিকার সূত্রে এই জমিটি পেয়েছো এবং সেখানে তুমি লাঙল দিয়ে জমি চাষ করছো অত্যন্ত পুরাতন উপায়ে বা সনাতন উপায়ে যেটিকে আমরা বলছি প্রথম স্তর অর্থাৎ যেটি হচ্ছে চিরায়ত সমাজ যেখানে আমরা দেখছি যে আমাদের দাদা বাবা এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে আমি লাঙল দিয়ে জমি চাষ করছি চিরায়ত সমাজ বা সনাতন স্তর দ্বিতীয় যে স্তরটি রয়েছে সেটি হচ্ছে স্বনির্ভর উন্নয়ন স্তরের পূর্ব শর্ত অবস্থার স্তর এটি হচ্ছে যে আমাদের যে সনাতন স্তর ছিল অর্থাৎ আমি যে লাঙল দিয়ে জমি চাষ করছি সেখানে আমি কি করলাম ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করার চিন্তা ভাবনা করলাম যে আমার যে জমিটি রয়েছে সেখানে আমি আর লাঙল দিয়ে চাষ করব না এখন যদি আমি লাঙল দিয়ে চাষ না করি তাহলে এখানে আমি ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করব এবং ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করার ফলে এটি হচ্ছে আমার একটা উদ্ভাবনী চিন্তা যে না আমি এখন থেকে আর লাঙল দিয়ে চাষ করব না আমি ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করব আমি যদি ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার এই জমিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে এবং আমরা যখন ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করব তখন কিন্তু চাষের যে সময়টা রয়েছে সেই সময়টাও কমে আসছে ওই সময়টাতে পরে আমি অন্য কাজ করতে পারছি সেখানে কীটনাশক দিতে পারছি সার দিতে পারছি এবং সেখানে গিয়ে আমরা বীজ রোপণের যে সময়গুলো আছে সেটিকেও বাড়াতে পারছি এটি হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতার অর্থাৎ স্বনির্ভর হওয়ার যে স্তর সেই স্তরটি যেটিকে আমরা বলছি দ্বিতীয় স্তর তৃতীয় স্তর যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ স্তরে ওঠার প্রচেষ্টার স্তর অর্থাৎ এখানে বিপুল পরিমাণে একটা বড় একটা পরিবর্তন আসবে যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে কৃষি গাছগুলো ছিল আমরা যে লাঙল থেকে ট্রাক্টরে আসলাম তারপর গিয়ে আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে বা তোমরা ধরো একজন শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে ভাবলা ভাবলে যে আমরা যখন লাঙল থেকে ট্রাক্টর চাষে আসছি এবং ট্রাক্টর চাষ করে এরপরে আমরা বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করব অর্থাৎ আমরা এখন থেকে কৃষিকাজের বদলে পুরোপুরি অন্য একটি ধাপে এসে আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজ করব অর্থাৎ একটি বিরাট একটি পরিবর্তন যে কৃষিকাজকে এক পক্ষে রেখে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছে অর্থাৎ আমি আগে কৃষিকাজ করতাম এখন থেকে আমি ভাবছি যে না আমি এখন থেকে আর কৃষিকাজ করব না বরং আমার কৃষি জমিগুলোকে আমি অন্য কোন উপায়ে রাখব সেখান থেকে রেখে আমি আমার যে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ধরা গেল যে আমি গার্মেন্টসের ব্যবসা করতে পারি আমি সারের ব্যবসা করতে পারি আমি সিমেন্ট শিল্পের ব্যবসা করতে পারি অর্থাৎ
করলাম তৃতীয়তে এসে আমরা ভাবলাম যে না আমি আর কৃষি কাজই করব না আমি শিল্প উদ্যোগ আমি হচ্ছে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করব এবং চতুর্থ চার নম্বরে যেটি আসে সেটা হচ্ছে যে শিল্প উদ্যোগ তার আবির্ভাবের স্তর অর্থাৎ আমি সবকিছুকে সংগঠন করে আমার যে মূলধন রয়েছে বা আমার যে টাকা পয়সাটিকে রয়েছে সেটিকে বিনিয়োগ করলাম আমার যে ভূমি বা জমিটুকু রয়েছে সেটির আমি পরিপূর্ণ ব্যবহার করলাম শ্রমের যে ব্যাপারটি রয়েছে আমি বেশ কয়েকজন শ্রমিককে নিয়ে এসে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলাম এবং এই সবগুলোকে একত্রিত করে আমরা যে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার চিন্তা ভাবনা করেছিলাম সেই সবগুলোকে একত্রিত করে আমি ভাবলাম যে এখন আমার যে গার্মেন্টসটি রয়েছে বা আমার যে সিমেন্টের কারখানাটি রয়েছে আমি সেটিকে এখন পুরোপুরি রূপে আমার যে পণ্যগুলো রয়েছে অর্থাৎ আমি কাপড় উৎপাদন করতে চাইলে কাপড় আমি যে সিমেন্ট তৈরি বা সিমেন্ট উৎপাদন করতে চাই তাহলে সিমেন্ট বা অন্যান্য যে শিল্পগুলো রয়েছে ধরা যেতে পারে লোহা বা স্টিল অথবা সিরামিক শিল্পের কথা বলা যেতে পারে এই সব কিছু এখন আমি উৎপাদন করার পর্যায়ে চলে এসেছি এবং সব কিছু মিলিয়ে আমি শেষ পর্যন্ত আমার যে পণ্যটি রয়েছে সেটিকে আমি আমার শিল্প প্রতিষ্ঠানেই উৎপাদন করছি সেটি হচ্ছে আমার শিল্প উদ্যোগ তার আবির্ভাবের স্তর কারণ এখানে একজন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তুমি বা আমি আমরা যেই হই না কেন আমরা আমাদের যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা রয়েছে আমাদের সাংগঠনিক যে ক্ষমতা রয়েছে আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ বা ঝুঁকি গ্রহণের যে ক্ষমতাটুকু রয়েছে সেই ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতাটুকু নিয়ে আমরা সেই যে লাঙ্গল দিয়ে কৃষিকাজ করা থেকে এসে আজকে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে গেলাম এটি হচ্ছে আমাদের চতুর্থ স্তর এবং পঞ্চম যে স্তরটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে ব্যাপক ভোগের কাল সম্পর্কিত স্তর ব্যাপক ভোগের কাল সম্পর্কিত স্তরটি হচ্ছে সেই স্তর যেখানে কিনা তুমি সিমেন্টের মালিক সিমেন্ট সিমেন্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে সিমেন্ট তোমার যে কাস্টমার রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছ তুমি একটি গার্মেন্টস শিল্পের যদি মালিক হও তাহলে তুমি যে পণ্যটি বানাচ্ছ বা তুমি যে কাপড়টি বানাচ্ছ সেই কাপড়টি যে বাজারটি রয়েছে বা যেই কাস্টমারদের কাছে তোমার পণ্যের চাহিদাটি রয়েছে তাদের কাছে তুমি পৌঁছে দিচ্ছ অর্থাৎ তুমি যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে তুমি যে পণ্যটি উৎপাদন করছো সেই পণ্যটি ভোগ করবার জন্য তুমি কাস্টমারদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছ এবং কাস্টমাররা সেটিকে ব্যবহার করছে এটি হচ্ছে ব্যাপক ভোগের কাল সম্পর্কিত স্তর অর্থাৎ আমরা যে পাঁচটি স্তর দেখলাম প্রত্যেকটিতে কিন্তু আমরা বিপুল রকমের পরিবর্তন দেখেছি প্রথমটিতে আমরা দেখছি যে লাঙল দিয়ে আমরা জমি চাষ করছি এখানে কিন্তু উৎপাদনটি সীমিত অর্থাৎ আমি শুধুমাত্র আমার নিজের খাবারের জন্য উৎপাদন করছি পরবর্তীতে আমি দেখছি যে আমি ট্রাক্টর দিয়ে উৎপাদন করছি অর্থাৎ আমি আমার খাবারের চাহিদা মিটিয়ে আরো হয়তো বা আমার আয়ের জন্য বা নিজের কর্মসংস্থানের জন্য ছোট ছোট কিছু বিনিয়োগ করে বাজারে গিয়ে বিক্রি করছি তৃতীয়ত আমি এসে দেখলাম যে না এবারে আমার আরো বেশি উন্নতির দরকার এখন এসে আমি যেটি করছি সেটি হচ্ছে যে আমি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চিন্তা ভাবনা করছি চার নম্বরে এসে আমি শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে সবগুলো উপাদানকে একত্রিত করে আমার যে পণ্যটি রয়েছে সেটিকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করে তৈরি করছি এবং পাঁচ নম্বরে যেটি আসছে সেটি হচ্ছে যে আমি যেটি বানালাম সেটি আমার যারা কাস্টমার রয়েছে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি এবং তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী স্বল্প ব্যয়ে আমার যে পণ্যটি রয়েছে সেটি ভোগ করবার সুযোগ পাচ্ছে অর্থাৎ পাঁচটি স্তরেই আমরা দেখছি যে একটি স্তর থেকে অন্যটি স্তরের যে বিশাল পরিবর্তন এই পরিবর্তনগুলো কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পরিবর্তনের ধাপ একটি অবস্থায় আমার অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত থাকছে তারপরে একটু তার থেকে উন্নত হচ্ছে তারপরে গিয়ে আমি মধ্যম আয়ের একটি মানুষ হিসেবে পরিণত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমি যখন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ঠিক তখনই এবং যখন একজন শিল্প উদ্যোক্তা তখন একটি উন্নত অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার দিকে আমি নিজেকে ধাবিত করছি আজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী অন্ট্রপ্রনারশিপের কোর্সগুলোর যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো পেতে চাইলে এবং তোমার নিজেকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে অর্থনীতি যে পাঠগুলো রয়েছে শিল্প উদ্যোগের সাথে তার জন্য গুরুকুল অনলাইন লার্নিং আমাদের যে চ্যানেলটি রয়েছে সে চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করো এবং সে পর্যন্ত গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর সাথেই থেকো ধন্যবাদ